迎来到马家厨房。今天我要用兰花来做娘惹粽子，因为端午节即将来临。好，我们一起来学习吧。好，来，我们来介绍材料：十五克的白胡椒粉，四十克的蒜米，五十克的冬瓜糖切碎，十三克的盐须粉，六十克的小葱头切丁，一汤匙的豆酱，一汤匙生抽，一汤匙老抽。一茶匙的盐，五百克的糯米，三百五十克的肉末，二十片的斑斓叶，二十五克的干香菇，二十朵的兰花，二十四片的干竹叶，甘草神。这里有三百五十克的肉末，加一茶匙的盐，一汤匙的生抽，十五克的白胡椒粉，一汤匙的豆酱，手洗干净了再搅拌均匀。喜欢重口味的朋友，盐和生抽都可以加多一倍。用保鲜纸包好，放进冰橱，腌制一个晚上。500毫升的水倒入锅中。我这里有二十朵的兰花，我个人认为加多一倍会更加鲜艳。把颜色彻底煮出来，花差不多颜色变白时，那么就好了。把二十五克的干香菇浸泡在水里一个晚上。这里有两百五十克的糯米洗净，把五百毫升的水倒进糯米里浸泡一个晚上。这里另外两百五十克的糯米洗净，把五百毫升兰花天然色素倒入在。糯米中浸泡一个晚上，把水放在大盆里。现在我们要把甘草绳浸泡在水里，再把二十四片的甘竹叶浸泡一个晚上，再把叶子分开。如果叶子会浮在水面，把一个碗压在上面。这里是昨天浸泡好的兰花色素糯米，把糯米过滤出来。这是昨天浸泡好的白色糯米。浸泡糯米的原因是，当我们炒糯米时，香料容易吸收在糯米里，而且糯米也比较容易煮熟。这是昨天浸泡好的香菇，把香菇里的水分挤压出来，水放在一旁备用。把香菇角切掉。首先把香菇切成条状，再把香菇返回来切成丁，不要切得太细。当我们使用时，可以留下一些口感。把一百毫升的食用油倒入在锅里，等油烧了以后，把四十克的蒜米倒进锅里，再把六十克的小葱头丁倒入进锅里，一起爆香，然后要不停的搅拌。直到颜色金黄为止。来，现在把它分为四份，留下四分之一的蒜酥和葱酥在锅里，把蓝色的糯米倒进锅中
，再把它炒香，大概炒三到四分钟。这是另外四分之一的蒜酥和葱酥，把白色的糯米倒进锅中，同样的炒三到四分钟。我们炒糯米的原因是为了把味道吸进糯米里，并且煮熟后糯米也不容易粘在竹叶。这是最后的四分之二蒜酥和葱酥。昨天腌制好的肉末倒在锅里，肉末会粘成一团，就这样用木铲来分开。如果你喜欢我的视频，请点赞和分享。还没有订阅的朋友，请按订阅和开铃铛来支持我哦。加入刚才的香菇丁，加入十三克的盐酥粉。这是娘惹粽子最关键的材料。如果你买的是盐须子，要炒香后再搅成粉。加入140毫升的香菇水，这是我们刚才挤压的香菇水。再用一汤匙的老抽来上色。来，再加入50克的冬瓜糖，这也是不可缺少的材料。炒到水干就可以了。用一块海绵把它刷清洁，放在锅里准备煮。也把干炒绳子放在锅里。浸泡的目的是为了把竹叶软化。等一下才会轻松自如的包粽子。为了杀菌，我们把竹叶煮一煮，水滚了以后就把它取出，把两片竹叶和一片斑斓叶折成锥体，和面向内，粗面向外。先放一汤匙的蓝糯米，然后放一汤匙的白糯米。把糯米推去旁边，再把两汤匙的馅料放在里面。我们要把馅料盖起来，放入一汤匙的白糯米，再来一汤匙的蓝糯米。盖上竹叶，如果糯米有跑出来，用手指推它进去，把两边折上，之后再把最后的角折出来，把绳子挂起来，方便绑重。用干竹叶转上两圈，拉紧，再绑上蝴蝶结。就是这样。好，我再重复做一遍给你看。要记得把斑斓叶的梗剪掉，因为当我们包的时候，就不会刺破竹叶。用汤匙挤压糯米的时候，不要挤得太结实，以免煮时没有足够的空间让糯米膨胀。现在我们要煮粽子了，这里有八片的斑斓叶，把它绑起来放在水里煮。放斑斓叶的目的是因为它有特别的香气，多半凉的美食都少不了斑斓叶。我用的锅是特别小，先煮六粒的粽子，一定要把水滚了以后才可以放粽子进去。
要不然煮好的粽子会过分的软糯。开锅起来看，很多水已经被蒸发了。是时候添加水在锅里，然后继续煮。开盖了，哇哦，我的粽子好香哦！把粽子取出来放凉，粽子凉了以后，打开就不烫手了。这就是凉惹粽子和无香粽子的差别，颜色和馅料都不一样。老公已经做好了，哎，我们可以试试。哦，从昨天做到现在耶。不拿不滴。好，什么？<笑>哎呀，这个花。嗯，你看鲜料。嗯，好可爱。嗯，嗯。加入，嗯，老公你好，好吃、哦，那个、嗯、好吃啊，真的好吃哎，哈哈，我跟你讲，很够味，我很少吃粽子的，<笑>有那个<咳> mushroom， 胡椒粉，盐。还有可以吃那个什么味道啊、哦？冬瓜糖啊，有一粒一粒的海参。我最喜欢。有啊，那沙德利有一个 bus 哦，那个糖啊，有那个糖哇，甜甜的，很好吃，很香。嗯嗯嗯嗯，太好吃了，很饿，昨天忙到现在也做这一个粽子。嗯，好啊。啊、嗯，那糯米很好吃，刚刚好熟。嗯，然后我们还有剩下，好像七粒对吗？啊、嗯，啊，那七粒要给他的呃，给妈妈，妈妈跟朋友啊，嗯、有人一粒也有，<笑><笑>因为做太少了。OK， 好了，很好吃，不、嗯、拜拜。